वेलकम बैक टू द चैनल एंड द सीरीज ऑफ लेक्चर्स इन द प्रिपरेशन ऑफ इंग्लिश लेक्चरशिप आई होप आई एम गिविंग यू द एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन एंड यू आर इन्जॉइंग दिस फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाइक दिस प्लीज सब्सक्राइब द चैनल सो लेट्स बिगेन एज यू नो दैट इट्स आवर फिफ्थ लेक्चर टूडे एंड वी गेट लेफ्ट विद ओनली टू लेक्चर्स सो आई विल मेक अ वीडियो एन एर्थ वीडियो ऑन द रिविजन ऑफ द होल बुक सो लेट्स बिगेन फर्स्ट टाइम जी क्यूज इज हो द फेमस बुक हम बोल्ड गिफ्ट इट वॉज रिटन बाय सॉल बिलो आई हैव एडिड अ निमोनिक डिवाइस अंडर दैट बिलो बोल्ड वॉज अ गिफ्ट हो रोड द बुक ब्रेकफस्ट ऑफ चैम्पियंस सो ही इज गट वॉन गट लाइक गट्स ऑफ ब्रेकफस्ट और गट्स ऑफ चैम्पियनशिप विच ऑफ द प्लेज हैज एन एपीलॉग डेवल्स डिसिपल I care for life for humanity and you are a part of it whose words are these huggins like he hugs the whole humanity and he cares all the people mock utopia kisne likha hai jonathan swift ne and uh, wasteland 1922 mein likhi gayi aur annabel lee was written by edgar allan poe acha iske ilawa na jonathan swift ne ek apna work likha tha uska naam tha model proposal और मॉडल प्रपोजल में ना काफ़ी मिस एंथ्रोपिकल जो है ना आइडियाज थे तो जिसकी वजह से ना स्विफ्ट को मिस एंथ्रोप कहा गया था ठीक है इसमें ना मेन को बहुत ही लोअर एनिमल्स के साथ कंपेयर किया गया था लोअर एनिमल्स के साथ लाइक like, जो आम एनिमल्स हैं दे आर मोर बेटर देन कॉमन पीपल ठीक है उसने कहा था कि आदमी जो है ना वो बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है Uh, अब ये हमें मिलती है एक बिटर सेटायर की एग्जांपल आपको पता है कि सेटायर की मेन थ्री टाइप्स होती हैं एक होती है मैनीपियन स्टायर एक जिविनिलियन स्टायर और एक होती है होरेशन स्टायर मैनीपियन स्टायर में हम नॉर्मली देखते हैं कि ये मॉरल जजमेंट से रिलेटेड या फिर किसी के बिलीफ सिस्टम के ऊपर जो है ना सेटायर की गई होती है जैसे कि आपको पी के मूवी में दिखाया गया ना किसी के बिलीफ सिस्टम के ऊपर किसी के लाइक रिचुअल्स के ऊपर एक जो सेटायर है लाइक ये कोई इतनी हार्ड एंड फास्ट नहीं होती है लेकिन जो जीविनिलियन स्टायर होती है वो की है जोनाथन स्विफ्ट ने और वो बहुत ही ज़्यादा बिटर सेटायर जिसको इंतहाई कड़वी सेटायर कहते हैं ना वो होती है ठीक है और एक होरेशन स्टायर होती है वो भी इतनी लाइक बिटर नहीं होती तो जोनाथन स्विफ्ट के वर्क्स में हमें मोस्ट ऑफ द टाइम जीविनिलियन स्टायर ही देखने को मिलती है ठीक है और जिस एज में जोनाथन स्विफ्ट रहा था वही एज डेफो की एज भी थी एज ऑफ पोप भी थी एज ऑफ आगस्टन जिसको अगस्टन एज बोलते हैं और एज ऑफ स्विफ्ट ठीक है दे ऑल वर ऑन द सेम टाइम पीरियड इसके अलावा एडगर एंड पो के दो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं एल्डो रेडो एंड अ ड्रीम ये दोनों नोट कर लें एंड ही इज बेस्ट नोन फॉर हिस्स टेल्स ऑफ मिस्ट्री एंड द मिकेबर पो वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट अमेरिकन प्रैक्टिशनर्स ऑफ द शॉर्ट स्टोरी एंड इज़ कंसिडर्ड द इन्वेंटर ऑफ द डिटेक्टिव फिक्शन जॉनरा इसके अलावा इसकी एक वर्क है द रेवन इवनिंग स्टार एक वर्क है और अलोन वर्क वो जो इस बुक में मेंशन नहीं थे तो मैंने उनको ऐड कर दिया है तो प्लीज़ राइट इट डाउन उसके अलावा अगर पो की बात की जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिगर है इन साइंस फिक्शन कहा जाता है कि साइंस फिक्शन की जो बुनियाद है वो रखने में एडगर एलन पो का भी बहुत बड़ा हाथ है सो मूविंग टू वर्ड अदर एम सी क्यूज अदर इम्पोर्टेंट एम सी क्यूज बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल टू इंक्लूड ऑल द एम सी क्यूज ओवर हीयर बट मैंने कोशिश की है कि जितने इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज हैं द नेम ऑफ बुक्स जो कि रेपिटेटिवली आते रहते हैं एग्जाम्स में तो उनको आप तक पहुँचाऊँ ठीक है तो यहाँ पर हमारे पास एक एम सी क्यूज है द स्टाइलिस क्या था अब आ जाता होता है कि ये जर्नल था या क्या चीज़ थी ठीक है और पो के हवाले से पूछा जा सकता है कि पो ने जो जर्नल पब्लिश किया था वट वॉज इट्स नेम सो इट्स नेम वॉज स्टाइलिस अच्छा यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात कि द स्टाइलिस का जो पहला नाम था ना ही वॉन्टेड टू इंटेंट वॉज द पेन पी ई डबल एन द पेन लेकिन बाद में इसका नाम द स्टाइलिस रखा गया और द रेवन उनका जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क है वो किस मैगजीन में शाया हुआ था इवनिंग मिरर में ठीक है और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया था उसके अलावा अगर अभी की बात की जाए कि पो का जो होम है या कॉटेज है वेयर इट लाइज so it lies in New York and it is called पोज कॉटेज and uh, other than that ये पूछा जा सकता है कि पो का जो writing style था ये जॉनरा था वो कौन सा था so he followed most of the times gothic genre ठीक है g o t h i c gothic genre और पो ने भी ना the poetic principle की theory को या criticism की जो theory है the poetic principle उसको follow किया था एंड ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम पो को एज अ नावलिस्ट या एज अ ड्रामेटिस्ट या इस तरह कोई और जो है ना वो पहचान नहीं थी इसकी 
सिवाय एज अ लिटरेरी क्रिटिक पो का क्रिप्टोग्राफी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था इसके अलावा पो के डिफरेंट वर्क्स हैं लाइक द ब्लैक कैट द कास्क ऑफ अमाउंटिलेडो द गोल्ड बर्ग द इम्पोर्टेंस ऑफ द पर्वर्स द मास्क ऑफ द रेड डेथ द ओवल पोर्ट्रेट द प्री मिच्योर बरियल द टेल टेल हार्ट एंड अनदर वन इज अलराफ इसके अलावा भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट हैं जैसे कि एनाबिल्ली द बेल्स द सिटी इन द सी द कॉन्क्र वॉम एंड यूलाई द हॉन्टेड पैलेस टू हेलन लिनोर टैमरलैन पॉलीटियन एंड पॉलीटियन इज़ ऑबियसली अ प्ले उसके बाद द फिलासफी ऑफ कॉम्पोजिशन ये पो का एक ऐसे है द पोइटिक प्रिंसिपल इज एन अदर ऐसे ठीक है ये था पो के बारे में उनके पोइट वर्कस और उनकी लाइक किस जानरा में वो लिखते थे क्या उनका लाइक थीरी थी और किस किस मैगजीन में उन्होंने अपने वर्क को छपवाया तो नेक्स्ट इज पी बी शैले लाइक परसी बाइशे शैले सो पी बी शैले का आपको पता है कि एक रोमांटिक पोइट हैं ठीक है द एज ऑफ रोमांटिसिज्म में इन्होंने लिखा एंड वन ऑफ इज बेस्ट फ्रेंड वॉज टॉमस जेफरसन हॉग ये दोनों यूनिवर्सिटी से एक्सपेल हो गए थे बिकॉज इट वॉज सस्पेक्टेड दैट दे हैव यू नो एन ऑथरशिप ऑफ अ पम्फलेट एंड टाइटल द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म अच्छा शैले की जो फर्स्ट वाइफ थी ना हर नेम वॉज हैरियट एंड शी ड्रोन हर सेल्फ इन द सेपेंटाइन इन हाइड पार्क एंड शैले दिन मैरिड मैरी फिर उसके बाद मैरी से इसने शादी कर ली थी ठीक है और वो काफ़ी अरसा लंडन में भी रहे जर्मनी में रहे स्विट्ज़रलैंड में रहे फ्रांस में रहे और यही वो टाइम पीरियड था जब शैले ने भी अपने काफ़ी खूबसूरत वर्कस लिखे और मैरी ने भी मैरी ने एक नावल लिखा था फ्रेंकिनस्टाइन और शैले ने भी काफ़ी वर्क्स लिखे लाइक ओजिमेंडियस तब लिखा था ठीक है और प्लेटो के साइपोजियम पे काम किया था इसने शैले भी डूब के मरा था और 1822 में इसकी डेथ हुई थी इसके इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं लाइक ओजिमेंडियस लव्स फिलोसफी गुड नाइट लेमेंट मिटिबिलिटी टू द मैन ऑफ इंग्लैंड ओ टू द वेस्ट मैन क्योंकि इसने बहुत सारी ओड्स लिखी थी ना एडोनेस जो इसने किड्स के लिए लिखी थी एक एलिजी थी आई आर राइज फ्राम ड्रीम्स ऑफ दी अ ब्राइडल सॉन्ग म्यूजिक वन सॉफ्ट वॉइस डाई द क्लाउड टू ए स्काई लार्क ये बहुत 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 फेमस है टू ए स्काई लार्क द इंडियन सीरीनेज ये सारी की सारी पॉइम्स और जो वर्क्स हैं ना ये रिटर्न हैं बाई शैले तो अब हम पढ़ लेते हैं एल्फर्ड लॉर्ड टेनिसन के बारे में टेनिसन एक्सल डेट पैनिंग शॉर्ट लिरिक्स सच एज इन द वैल्यू ऑफ कॉट्रेड्स ब्रेक 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 द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड टीयर्स आइडल टीयर्स क्रॉसिंग द बार ये वो वर्क्स हैं एल्फर्ड लॉर्ड टेनिसन के इन शॉर्ट टेनिसन जिनको हम ओवर अगेन एंड अगेन पढ़ते रहते हैं ठीक है एंड आफ्टर वर्ड्स वर्थ ही वॉज द पोइट लॉरेट ठीक है मच ऑफ टेनिसन वर्स वॉज बेस्ड ऑन क्लासिकल मिथोलॉजिकल थीम्स सच एज उलिस और इसने एक और किताब लिखी थी ऑल थिंग्स विल इन मेमोरियम ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन मेमोरियम वॉज रिटन बाई टेनिसन टू कमेमोरेट हिज बेस्ट फ्रेंड आर्थर हेलम तो ये पूछा जा सकता है कि जो इन मेमोरियम वर्क है वो किसको कमेमोरेट uh, किया गया है तो दैट इज आर्थर हेलम आर्थर हेलम वॉज बेसिकली अ पोइट एंड फेलो स्टूडेंट एट ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज who was engaged to tennyson's sister but died from a brain hemorrhage before they could marry theek hai bade afsos ki baat hai acha iske alawa uh, one of the famous works of tennyson is lady of shallot crossing the bar break 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 the eagle phir uh, paper mein kuch uh, tennyson ke important lines hain kuch textual lines uski uh, works mein se uthai gayi hain wo puchi jati hain jaise first line is nature red in tooth and claw that is also said by tennyson It is better to have loved and lost than never to have loved at all. It is also uh, written by Tennyson. There is not a to reason why there is but to do and die. Tennyson, my strength is as the strength of ten because my heart is pure. Again, Tennyson, knowledge comes but wisdom lingers. Tennyson, Rudyard Kipling की बात कर लेते हैं. इसके important works में आते हैं If, Kim. and uh, a child's garden a code of morals ganga din cleared and uh, fuzzy wuzzy and uh, again tiven taina mother o mine merry pity women mandalay 
Cupid's Arrows, A Legend of Truth. And the last one is I Keep Six Honest. तो ये कुछ poems हैं जो कि रुजार्ड किपटिंग ने लिखी है तो अब हम बात कर लेते हैं सिल्विया प्लैथ की Who is she? अच्छा सिल्विया प्लैथ के बारे में एक बात बहुत फेमस है कि शी रोट हर फर्स्ट पोइम एट द एज ऑफ एट एंड सिल्विया प्लैथ डाइड ऑफ सोसाइड द एक्सपीरियंस ऑफ सोसाइड इज डिस्क्राइब्ड इन हर एटोग्राफिकल नावल द बेल जार विच वॉज पब्लिश्ड इन नाइनटीन सिक्सटी थ्री नाइनटीन फिफ्टी सिक्स में शी मैरिड टर्ड हग्स वो भी एक इंग्लिश पॉइट था बट ड्यू टू सम रीजन्स देयर मैरिज कुड एंड कॉन्टीन्यू एंड And in 1963, Sylvia Plath succeeded in killing herself with cooking gas at the age of 30. और सिल्विया प्लैथ की डेथ के बाद टेड हगिस ने ही उसकी पोइम्स को जो है ना वो शाया करवाया था बाई द टाइटल ऑफ क्रॉसिंग द वाटर एंड विंटर ट्रीज ये नाइनटीन सेवेंटी वन और नाइनटीन एटी वन के दौरान में जो है ना इसकी पोइम्स शाया हुई ठीक है सिल्विया प्लैथ की एक और बहुत ही फेमस पोइम है सिंड्रेला और सिंड्रेला के अलावा लेडी लजारस एंड एरियल अ बर्थ डे प्रजेंट ये कुछ पोइम्स हैं सिल्विया प्लैथ की अच्छा इनके अलावा सिल्विया प्लैथ की पोइम्स में डैडी मिरर चाइल्ड अ लाइफ और अप्रैल एटीन ये कुछ पोइम्स हैं अदर दैन दैट ठीक है इसके अलावा ब्लैक बेरिंग भी इसकी पोइम है बैलून्स भी उसकी पोइम है आफ्टर मैथ्स ये भी उसकी पोइम है देखिए ना टाइटल कितने डिफरेंट हैं इसकी पोइम्स के सिल्विया प्लैथ के तो अब हम बात कर लेते हैं लैंगस्टन हगिस की इसके कुछ पोइटिकल वर्क्स हैं जैसे कि फील्ड्स ऑफ वॉन्डर ड्रीम्स एज आई ग्री ओल्डर एंड मदर टू सन आई टू एप्रो रेन सॉन्ग क्रॉस डेमोक्रेसी लेट अमेरिका बी अमेरिका अगेन चिल्ड्रन टाइम्स ड्रीम डेफर्ड द नेग्रो मदर ड्रीम वेरिएशंस लाइफ इज़ फाइन सुसाइड्स नोट ठीक है ये लैंगस्टन हगिस की पोइम्स हैं और वर्ल्ड विटमैन का आपको पता है कि ही वॉज एन अमेरिकन पोइट एसिस्ट एंड जर्नलिस्ट ठीक है वर्क ऑफ विटमैन वॉज वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल इन इट्स टाइम पर्टिकुलरली हिज पोइट्री कलेक्शन लीव्स ऑफ क्रैस ये नेम आपने याद रखना है लीव्स ऑफ क्रैस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट वॉज कॉन्ट्रोवर्शियल वर्क इन दैट टाइम ठीक है विच वॉज डिस्क्राइब्ड एज ऑफ सीन फॉर इट्स ओवर्ड सेक्शुअलिटी इन नाइनटीन रोल द हल पब्लिश इज़ फर्स्ट चिल्ड्रन बुक द ग्रैमलेंस जिसकी बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी नहीं हुई ठीक है और ये जो बुक थी इट वॉज़ रिटन इन द कलेब्रेशन ऑफ वर्ल्ड डिसने ठीक है इट इज़ द थिंग टू बी रिमेंबर फिर रोल डाहल ने काफ़ी पॉइम्स लिखी लाइक सेंट आइव सिंड्रेला सिंड्रेला इसकी भी पॉइम है और सिंड्रेला हमने सिल्विया प्लैथ की भी पढ़ी थी लिटल रेड राइडिंग हुड एंड द वल्फ अटेंशन प्लीज एंड एंड अदर वन इज द थ्री लिटल पिग्स डियर फ्रेंड्स वो श्योरली ऑल अग्री ये भी रोल रोल दाहल ने लिखी है आई वॉन्ट इट नाउ प्योर इमेजिनेशन आई हैड अ लिटल नट ट्री एंड द लास्ट वन इज अगस्टस ग्लूप अगस्टस ग्लूप ये बहुत ही नाइस पोइम है रिटन बाय रोल दाहल देन वी मूव टू वर्ड्स द फेमस पोइम्स ऑफ जॉहन कीट्स जॉहन कीट्स की पोइम्स हैं ब्राइट स्टार वेन आई हैव फीयर्स ओ टू अ नाइटिंग गेल ओड ऑन अग्रेशन अर्न हिज लास्ट सॉनेट ये एक टाइटल है ठीक है इसकी सॉनेट का एक टाइटल है फैंसी ओ टू वॉटम ला बेल डैम सैंस मर्सी अ सॉन्ग अबाउट माई सेल्फ रिटर्न ऑन अ समर इवनिंग गिव मी वुमेन वाइन एंड स्नफ दीज पोइम्स आर रिटर्न बाय जोहन कीट्स उसके बाद सेम्यूल टेलर कॉलेज ये वही सेम्यूल टेलर कॉलेज हैं लाइक एस टी कॉलेज जिन्होंने वर्ड्स वर्क के साथ मिलकर द पीरियड पे काम किया एंड ही इज़ वेरी फेमस पॉइंट इनके डिफरेंट पॉइंट्स हैं लाइक द राइम ऑफ द एंशेंट मेडिनर फियर्स इन सॉलीट्यूड द गुड ग्रेट मैन क्रिस्टेबल एंड अ चाइल्ड इवनिंग प्रेयर ठीक है असोलिकी ऑफ द फुल मून विच इज़ एन अदर वन so next we have Emily Dickinson as you know that she is a very famous American poetess she wrote famous poems like why do I love you sir faith is a fine invention heaven is what I can't a book a book की नाम से एक टाइटल है ठीक है a book nature is what we see a bird came down and the second last in this uh, series is actress is its other name 
एंड लास्ट वन इज अ डाइंग टाइगर अब इस पिक्चर में एक बुक दिखाई गई है दैट इज़ रिटन बाय पॉल गिलमोर एंड इट्स नेम इज मस्केटर्स बेसिकली इट्स नेम इज़ द थ्री मस्केटर्स अब इसके बारे में कुछ एम पढ़ लेते हैं एथोस पॉर्थोज एंड अरेमस इज द कलेक्टिव आइडेंटिटी ऑफ द थ्री मस्केटर्स एंड इट वॉज रिटन बाय ऑबियसली एलेक्जेंडर ड्यूमास एंड इन द थ्री मस्केटर्स एथोस इज़ अ डिस्टिंगश्ड मैन हु इज़ इंटेलिजेंट ब्रेव एंड वाइज दो ही इज़ इनवर्डली टोमेंटेड बाय सम अन नोन सैडनेस ठीक है एथोस उसके बाद पॉर्थोज जो है उसकी क्या क्वालिटी है ही इज़ वेन इम्पीचर्स एंड सेल्फ एब्जॉर्ब्ड बट ऑल्सो वेरी ब्रेव एंड लॉयल ठीक है अपोजिट उनकी क्वालिटीज़ हैं कुछ तो ये ज़रूर याद रखती हैं कि कौन सी क्वालिटी किस करेक्टर की थी बिकॉज देर आर ओनली थ्री मेन करेक्टर्स इसके बाद द लास्ट करेक्टर इज रेमिस रेमिस इज़ द यंग हैंडसम एंड क्वाइट विद अ मिस्टीरियस मिस्ट्रेस अब कुछ इंटरेस्टिंग से एम सी क्यूज़ हैं जिस तरह के स्मॉलेस्ट बुक कौन सी है और एक जो मोस्ट एक्सपेंसिव बुक है वो कितनी की है तो उसके बारे में देखते हैं द स्मॉलेस्ट बुक इन द वेल्श नेशनल लाइब्रेरी इज ओल्ड किंग कोल ये बुक का नाम है ओल्ड किंग कोल एंड इट इज़ ओनली वन बाई वन एम एम एंड द पेजेस कैन ओनली बी टर्न विद द नीडल ठीक है इतनी छोटी किताब है कि आप हाथ से उसको फोल्ड भी नहीं कर सकते हैं यू नीड अ नीडल टू फोल्ड दैट बुक द जैपनीज वर्ड सुंडिको मीन्स बाइंग अ लोड ऑफ बुक्स एंड देन नॉट गेटिंग राउंड टू रीडिंग दैम ठीक है ये सुंडिको का वर्ड यूज़ होता है जैपनीज वर्ड है कि किताबें तो बहुत सी ले लेना हमारी तरह लेकिन पढ़नी कोई नहीं द मोस्ट एक्सपेंसिव बुक इन द वर्ल्ड कॉस्ट वन फिफ्टी थ्री मिलियन यूरोज एंड इज ओनली थर्टीन पेजेज लॉन्ग द वर्ड श्राइन कम्स फ्राम द लेटिन स्क्रीनियम विच मीन्स चेस्ट फॉर बुक्स नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी टू पर्सन फर्स्ट वन इज़ जॉन कीट्स एंड द सेकेंड वन इज़ जॉर्ज एलियट जॉन कीट्स ने काफ़ी ओड्स लिखी जिनमें ओड टू साइके बहुत फेमस है ब्यूटी इज़ ट्रूथ ट्रूथ ब्यूटी ये एक लाइन है जो कि समराइज की जाती है कीट्सियन एस्थेटिक्स के बारे में ठीक है इन विच पॉइम डर जॉन कीट्स राइट दिस लाइन ओड ऑन अग्रेशन अर्न जॉन कीट्स वॉज अ ग्रीक एट हर्ट क्योंकि ओड ऑन अग्रेशन अर्न में हमें इसके काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो एक्सप्लेशन पर मिलती हैं कि हाउ ही वॉज ग्रीक एट हर्ट ही वॉज इंस्पायर्ड बाई द प्लेटोनिक कंसेप्ट ऑफ ब्यूटी ही एक्सप्रेस्ड हिज फिलासफी ऑफ ब्यूटी इन द कोटेड वर्ड्स इन हिज फेमस ओड ओड ऑन अग्रेशन अर्न विच वॉज पब्लिश इन एटीन नाइनटीन ओड टू साइकी इज बिलीव टू बी द फर्स्ट ओड रिटन बाई जॉन कीट्स देन वी विल स्टडी मैरी एंड एवानस लाइक जॉर्ज एलियट जो कि बहुत ही फेमस नावलिस्ट भी थी पोइट भी थी और जर्नलिस्ट भी थी नोटेबल वर्कस ऑफ जॉर्ज एलियट आर द मिल ऑन द फ्लॉस सिलास मार्नर एंड मिडिल मार्च इसके अलावा डैनियल डेरोडा ये इनके कुछ फेमस वर्कस हैं ये वही जॉर्ज एलियट है जिसको हम विक्टोरियन ईरा में बार बार पढ़ते रहते हैं आप कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं दांते की डिवाइन कॉमेडी के बारे में जिसने बेसिक तीन जो है ना वो स्टेजेस हैं इनफर्नो प्रगेटोरियो और पैराडिजो इनफर्नो लाइक हेल प्रगेटोरियो वो दरमियानी एक जगह है तो अब हम देख लेते हैं इसके कुछ फैक्ट्स के बारे में द डिवाइन कॉमेडी हेल्प इस्टेब्लिश द टस्कन लैंग्वेज इन विच इट इज़ रिटन एज द स्टैंडर्डाइज इटालियन लैंग्वेज अच्छा एक तो इसके बारे में ये याद रखना है कि द राइटर इज़ इटालियन ऑबियसली तो उसकी जो लैंग्वेज थी वो एक इटालियन लैंग्वेज के आगे से एक लैंग्वेज है टस्कन लैंग्वेज ठीक है उसमें ये पूरी की पूरी डिवाइन कॉमेडी लिखी गई है द डिवाइन कॉमेडी इज़ डिवाइडेड इन टू थ्री पार्ट्स इनफर्नो पेगेटोरियो एंड पैराडिजो द वर्क वॉज औरिजनली सिम्पली इन टाइटल कॉमेडिया एंड लेटर ऑन इसका नाम डिवीना भी रखा गया लेकिन बाद में इसको कंपाइल करके डिवाइन कॉमेडी रख दिया गया डिवाइन कॉमेडी एक इस तरह की बुक है कि जिसमें ना दांते को आफ्टर लाइफ चीज़ें नज़र आती हैं और बहुत सारे पोइट्स और जो फेमस फेमस पर्सनैलिटीज़ होती हैं उसको वहाँ पर मिलती हैं कोई उसको हेल्प मिलती है कोई उसको हेवन में मिलती है कोई उसको लाइक प्रगेटोरियम में मिलती है इन इटली दांते इज कॉल्ड इल सोमो पोइटा द सुप्रीम पोइट एंड इल पोइटा बायोग्राफी ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोइम इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये कन्फ्यूज करने के लिए अक्सर पूछ लिया जाता है ना तो इंसान सोचता है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने तो नहीं लिखी होगी किसी और ने फिर लिखी होगी अब ये वही माया एंजलू है जिसके बारे में मैंने बताया था किसने एक पोइम लिखी थी आई नो वाई द केजेड बर्ड सिंक 
तो इसके और भी बड़े फेमस वर्क्स हैं जैसे फिनमिनल वुमेन स्टिल आर राइज केज इट बर्ड अलोन टस्ट बाय एन एंजल वुमेन वर्क मैन द लेसन द कंसीट दे वेंट होम रेफ्यूजल पैसिंग टाइम एंड द डी टेस्ट ये इसके कुछ फेमस पॉइंट्स हैं इनको आप ज़रा लिख के याद कर लें एंड अगर लास्ट लेसन फॉर टुडे इज अबाउट जॉर्ज बर्नट शॉ जॉर्ज बर्नट शॉ का एक वर्क है मैन एंड सुपर मैन इसमें कॉमेडी ऑफ आइडियाज को जो है ना वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया है फिर एक दो डेफिनेशन हैं जैसे फ्री वर्स की और पैरलिज्म की मैंने पहले भी बताया हुआ अब इसकी एक आध एग्जाम्पल दे लेते हैं वर्स लिवर इज कॉल्ड फ्री वर्स placing phrase or sentences of similar construction and meaning and balancing each other is called parallelism jab do cheeze parallel form mein chal rahi hoti hain theek hai hamlet and oedipus a complete ek book hai iska title hai hamlet and oedipus was written by ernest johns haste me to know that i with wings as swift as meditation or the thoughts of love may sweep to my revenge is a speech from hamlet Macbeth and Oedipus, written by W. H. Auden. Sylvia Plath and Ted Hughes were husband and wife. I told you earlier, who wrote the famous book Half a Life? V. S. Nepal. Harry Potter, J. K. Rowling ne likhi. Ab J. K. Rowling ne pandemic ke baare mein, COVID-19 ke baare mein, twenty twenty mein jo hai na I think ek book likhi hai. Uska bhi naam dekh lijiyega. Hungry Stones, written by R. N. Tagore, and Julius Caesar, written by William Shakespeare. Lyrical ballads were published by both Coleridge and Wordsworth. The proper study of mankind is man. ये किसने कहा था पोप ने कहा था There is no man like शोव मैन ये किसने कहा था कार लाइल ठीक है लाइक कार्स का एक शो हो रहा है ठीक है एंड देर इज़ नो मैन टू सी दैट शो अगर हम बात करें ऊपर वाले एम सी क्यू की पोप वाले तो उसमें लाइक पोप को एज अ पर्सन ना लें पोप वो लेना जो क्रिश्चियनिटी में पोप्स होते हैं तो पोप कहते हैं कि द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैन इज़ मैन काइंड ठीक है कि इंसान पे ही स्टडी करके इंसान को जाना जा सकता है ये पोप्स का एक बिलीफ है टोटल रोमांटिक पॉइंट्स कितने हैं दे आर सिक्स द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंड द लाइन इज टेकन फ्राम मर्चेंट ऑफ इनाइस अ थिंक ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर द लाइन इज टेकन फ्राम जोहन कीट्स Your plan is a good one. If a girl only wants to be married, who said these words? Charlotte, uh, जो के Pride and Prejudice में आ रही है, ठीक है? A poet is a man speaking to men. Says Wordsworth. A poet is a man speaking to men. ये Wordsworth ने कहा था. 